宣布重启两军高层沟通会议机制，无疑是就金山会晤的标志性成果。2022年，众议院议长佩洛西在窜访对岸之后，中国在8月5日宣布了三项取消、五项暂停、共八项反制措施。这其中就包括取消中美两军战区领导通话，取消中美海上军事安全磋商机制会议。其中，中美两军战区领导通话机制尤为重要。该机制自2007年建立以来，一直是中美军事沟通的关键渠道。被特朗普称之为“叛徒”的美国参谋长联席会议主席马克·米利，就曾通过这个渠道与中方进行过两次关键沟通。第一次是在二零二零年美国大选日前四天，当时特朗普针对中国的攻击性言论不断加剧两国紧张关系，中美双方都在南海区域进行军事演练，情势紧绷。米利通过中美军事专线致电中国解放军参谋长李作成，李将军，我想向你保证，美国政府是稳定的，一切都会好起来的。我们不会对你们发起攻击，或发动任何打击行动。第二次在二零二一年一月八日，即特朗普支持者在美国国会山发生骚乱的两天之后，米利再次致电李作成将军说：“事情看起来可能不稳定，但这就是民主的本质。”李将军，我们百分之百稳定，一切都很好。尽管米利做出了保证。他还是非常担心特朗普这个疯子，以至于当天召集高级指挥官开会，提醒他们发射核武器的程序需要他参与才能做出决定。回顾冷战历史，我们知道超级大国的热线电话就是为了防范类似核战争这样的全面战争而设立的。一九四六年三月五日。丘吉尔于美国密苏里州发表了著名的铁幕演说。丘吉尔用抑扬顿挫的音调宣读了他的名句：“从波罗的海到亚德里亚海，已降下横贯欧洲大陆的铁幕。”西方第一次公开的把苏联以及驻有苏军的东欧国家视为对立阵营。从此，冷战的信号弹升空了，冷战的阴云和核子冬天的恐惧笼罩了地球四十余年。在一九五三年。苏联仅拥有一百二十枚核弹头，而美国则拥有一千四百三十六枚。但是，一九五七年八月二十一日，世界首枚洲际弹道导弹苏联 P-7 在拜科努尔航天发射场试射成功，射程达六千公里，可以攻击美国本土。美国在核弹载具方面已经落后苏联，两国之间第一次达到了军事平衡。到了上世纪六十年代。美国迎来了肯尼迪当政时期，苏联则是赫鲁晓夫执政，核军被竞赛达到了最猛烈的阶段。正如赫鲁晓夫说的，要像造香肠一样生产核弹，美苏的核弹数量都是以万为单位进行计算。在这段时期，爆发了美苏四十余年冷战最严重也最激烈的正面对抗事件——吉古巴导弹危机。危机的起因。是一九五九年，美国在意大利和土耳其部署了中程弹道导弹“雷神”和“朱比特”，距离斯大林格勒仅仅几百公里。赫鲁晓夫对此大为恼火，立即显露出他所独有的莽撞风采，制定了阿纳德尔行动，针锋相对，把核导弹部署到与美国隔海相望的古巴，他称之为“将一支刺猬扔进美国的裤裆”。阿纳德尔行动。由外高加索军区司令伊萨普利耶夫大将负责，将在古巴部署五个弹道导弹团，其中三个导弹团装备 R-12 型中程导弹，射程两千公里；两个导弹团装备 R-14 型中远程导弹，射程三千七百公里。总计四十具发射架、六十枚导弹和六十枚百万吨当量级战略核弹，如果从古巴西部发射。导弹射程足以覆盖美国本土全境。一九六二年十月，两架美国 U-2 飞机在古巴西部上空拍摄了大量照片，美国认出了中远程弹道导弹使用的坚固基地。随后，美国出动六十八个空军中队、八个航母战斗群、一百二十多艘军舰的庞大舰队。
，从佛罗里达向南围成了一个弧形，彻底封锁了古巴的海域。美国海军已经通过 SOS US 海底声呐阵列，侦听到了苏联在古巴附近有四艘胡布吉常规动力攻击潜艇 B 四、B 三十六、B 五十九及 B 一三零，但是美国人不知道这些潜艇上带有核鱼雷。此时，苏联已授权在古巴的苏军，在受到攻击且无法联络莫斯科的情况下，掌握核弹的部队可自行决定是否使用手中的核武器。如果说古巴导弹危机是美苏冷战年代的高潮，那么十月二十七日黑色星期六堪称这场高潮的巅峰。当天，三起意料之外的偶然突发事件，惊心动魄，扣人心弦。险象环生，差一点触发全面核大战。十月二十七日清晨，卡斯特罗给克里姆林宫发了一封电报，建议赫鲁晓夫无所畏惧，率先使用核武器打击社会主义阵营的共同敌人美帝国主义。古巴二号领导人切格瓦拉宣称：“要么革命胜利，要么舍生取义，我们只有自由之路可走。”即使意味着数百万人民将死于核战争。当天上午，美军一架 U-2 侦察机在苏军中程导弹阵地上空侦察。苏军的斯捷潘格列奇科中将下令发射萨姆二导弹 ，U-2 侦察机被击落，飞行员鲁道夫·安德森少校直接中弹身亡。另一架美国海军的 RF-8A 杠也被三十七毫米防空炮火击中。英派空军参谋长李梅决定立即出动 F-100 超级军刀战斗机空袭古巴的导弹阵地。鲁莽冲动的李梅用语颇为粗鲁，执意是先卸下大腿，然后切掉睾丸。肯尼迪考虑再三，否决了军方的空袭计划，但下令十枚新研制的民兵 LGM-30A 杠洲际导弹进入戒备，以警告赫鲁晓夫不要轻举妄动。肯尼迪决定继续外交努力，把大规模空袭之日延期到三天后的十月三十日。当时的核对峙还从炎热的古巴蔓延到了寒冷的阿拉斯加。美国空军已经下令驻阿拉斯加的 B-52 战略轰炸机携带核弹，轮流空中值班，准备打击苏联西伯利亚。十月二十七日上午，查尔斯·莫尔茨比上尉驾驶一架 U-2。由阿拉斯加艾尔森军事基地起飞，沿着西经一百四十五度的航向前往北极点，收集和放射性物质样本。因为遭遇极地强磁场和极光而迷航，侵入了苏联楚科奇半岛。苏方从佩维克阿纳德尔两处军事基地起飞六架米格二十一战机进行拦截，美方则从阿拉斯加的格利纳空军基地起飞两架 F 一零二三角舰战机。携带一千七百吨当量的猎鹰空空战术和导弹前往支援 U-2。猎鹰堪称历史上最愚蠢的核武器，它不是直接攻击空中目标，而是设计成凌空爆炸，用冲击波摧毁敌方的大机群编队。但是很难对付小组编队高速灵活的喷气式战斗机。更要命的是 ，F-102 是单人单座战斗机，唯一的防御手段。就是一枚核弹头，核按钮没有电子锁定装置，不需要任何人授权，飞行员单独一人就可以决定是否发射核导弹，极易擦枪走火。当时二十六岁的 F 一零二飞行员莱昂施穆茨中尉恐惧的回顾说，即便是引爆一枚小型核弹头，都可能导致全面核战争。可是如果不做出反应来攻击苏联战斗机。又与飞行员的基本生存本能相矛盾。幸运的是，马上就要被米格追上之时，迷航的 U-2 飞出了苏联领空。十月二十七日晚，美国海军作战总长乔治·安德森将军亲自指挥下，美军兰道夫号航空母舰和十一艘巡洋舰驱逐舰组成的战斗群，死命追踪最后一艘隐藏的 B-59 苏联潜艇。B D 五零八科尼号驱逐舰向 B 五十九潜艇投掷了五颗小型深水炸弹，以逼迫其上浮。在这之前，苏联另外三艘潜艇以迫于压力而上浮。不过，这已经违反了国防部长麦克纳马拉的不能发射一枪一炮的命令。
，此时 B 五十九艇内电力严重不足，食物、淡水等生活物资严重短缺，船员们忍受着接近五十度的高温，多人已经中暑倒下，士气低落。深水炸弹导致 B 五十九号的舰长萨维特斯基误以为战争已经爆发。遂决定要发射舰上的五百三十三毫米 T 五战术和鱼雷 ，T 五杀伤范围一千米，一枚就足以重创美军舰队。B 五十九的鱼雷官瓦文丁格里戈里耶维奇激昂地宣称：“我们会死，但我们会将他们全部沉落。我们将不如我们海军的名声。所幸的是，发射和鱼雷必须由潜艇上三名军官集体授权才可，而其中一名军官。”副舰长瓦西里·阿尔西波夫拒绝了这个决定，要求潜艇上浮。来请示莫斯科的命令。赫鲁晓夫显然觉得没有必要鱼死网破，否决了和鱼雷的发射。由于处置得当，阿尔西波夫后来晋升海军中将，曾任苏联基辅海军学院院长。而安德森后来被解除美国海军作战总长职务，改任美国驻葡萄牙大使。光靠瞎猫碰到死耗子是无法躲过和末日的。当时的好运在于，肯尼迪和赫鲁晓夫尽管在意识形态存在天壤之别，但他们对核大战的本质都有相同的理解。赫鲁晓夫撤出了古巴的导弹作为交易，肯尼迪也随后撤出了北约的导弹。美国不得不面临对北约的信誉降低的局面。不过，肯尼迪一语中的，北约就是这副德行。如果苏联进攻柏林，他们每个人都会说：“原来那个交易还是挺好的。”我们别再自欺欺人了。在古巴导弹危机最关键的时候，面对错综复杂的信息迷雾，双方领导人无法直接联系的问题非常可怕。赫鲁晓夫发给肯尼迪建议双方商谈和解的一封三千字的信，经过层层传达，肯尼迪需要十二个小时后。才能收到。为什么这么慢？因为外交强调对等，于是发展出一套非常复杂的繁文缛节。赫鲁晓夫给肯尼迪的消息，要先通过苏联自己的外交密码电报系统，从莫斯科发电报到华盛顿的苏联驻美大使馆。苏联驻美大使馆进行议电后，形成正式的外交文函，然后由苏联驻美大使与美国国务院进行约见。美国国务院同意后，苏联大使馆再派人把外交文函送去。美国国务院的官员拿着这个文函，向美国国务卿汇报。国务卿觉得此事非常重要，然后再派人把这个文函送到白宫。白宫内的工作人员再倒腾几次手，才能让肯尼迪看到赫鲁晓夫写给他的信。肯尼迪给赫鲁晓夫回信的流程也几乎是一模一样。一来一回，这一套流程走下来，已经二十四小时过去了。但在冷战时期，一线师级部队手里都掌握有核武器。如果一个误判，需要至少十二个小时来澄清。双方弄不好都互相用战术核弹对轰好几轮了。所以，为了在双方出现误解时能更快沟通澄清，还是让双方国家元首直接联系吧。一九六三年六月，美苏在日内瓦签署建立直接交流热线的备忘录。美苏热线是一条双向电报电路，这条线路途径华盛顿、伦敦、哥本哈根、斯德哥尔摩、赫尔辛基和莫斯科。其中，华盛顿、伦敦段通信联络依靠世界上第一条跨大西洋电话电缆连接。为求保险。美苏两国还另开辟了一条华盛顿摩洛哥的丹吉尔莫斯科的备用无线电通讯线。美苏热线在莫斯科的终端被称为“红机”，它没有语音通话功能，更像是一台密码电传机。可能赫鲁晓夫在联合国咆哮着用鞋敲桌子的画面让人生畏。两国担心声音传达容易产生误解或误听。红机被苏联视为顶级机密，为求保密。苏联向本国以及民主德国的一百六十多家企业下达生产任务，让他们各自生产一部分零件，然后由克格勃第十六局及无线电侦察总局负责组装调试。为保证安全。
，机器被安置在克里姆林宫的一间地下囚室里。这条热线建立后，很快就发挥了作用。一九六三年十一月二十二日，美国总统肯尼迪遇刺，美国通过这条热线向苏联第一时间通报了这一消息。赫鲁晓夫第一次收到热线信息就是这么一条悲伤的消息：那个说好和你打电话的美国伙计完蛋了。美苏热线首次发挥作用是在1967年第三次中东战争期间，以色列空军在开战不久就重创了阿拉伯国家的空军。作为阿拉伯国家的盟友，苏联在地中海集结重兵，美国注意到苏军的异动。立即向相关水域派遣了航母战斗群。美国国务卿拉斯克甚至威胁说，如果苏联敢动以色列一个指头，美国不排除与苏联爆发核战争的可能性。考虑到可能与美国发生冲突的风险，苏联在最后一刻退缩了。六月十日，受勃列日涅夫的委托。总理科西金、克格勃主席安德罗波夫和外交部长葛罗米科走进克里姆林宫地下囚室，首次通过红机呼叫美国总统约翰逊。当科西金发现热线不是一部电话时，立刻质问：“为什么没有听筒和话机？我们怎么和美国佬通话？”除了安德罗波夫，科西金和葛罗米科都对这条热线表现出急躁情绪。两人习惯于高谈阔论。而不是一个接一个把话说完，然后有口一圆，把他们的话速记在文件上再传送。科西金抱怨自己就像在排队买面包，领导人不满意。负责翻译发报的口译员们也是一肚子怨气，因为科西金·葛罗米科长期从事外交工作，嘴里总是充满华丽的词藻与空洞的修饰语，尽管沟通如此不便。但美苏首脑终于就共同缓和中东紧张局势达成协议。不久，阿拉伯国家与以色列正式停战。1971年，美苏双方一致同意将军事热线系统提升到更先进的卫星传输模式，由两颗美国国际通信卫星和两颗苏联闪电二号通信卫星担任信息中转任务。这样，美苏领导人实现了真正的语音通话。克格勃第十六局的专家们在政治局办公室里安装了热线电话，可直接与白宫进行加密通话。平时为了保证这条线路畅通，双方都有专门的团队来进行沟通和维护。在美国，热线电话的终端并不是在白宫，而是设在五角大楼的国家军事指挥中心，由五个两人小组轮流负责管理设备和接听电话。两人小组里面，一名是精通俄语的军官，一名是负责设备维护的士官。为了保证线路畅通，双方每个小时都要进行一次测试。语音测试就是拨通电话后念一段句子，电报测试就是发一段文字，请对方确认收到。美国的测试信息会选择小说，或者从百科全书和急救手册上面找一段来念。苏联的测试信息就非常俄罗斯文艺范，很多时候会选择诗歌。当然，在节假日，美苏双方负责热线电话的军人们也会互相质疑问候。这也算是冷战期间双方为数不多的温情画面了。1973年第四次中东战争期间，一度处于下风的以军，在美国情报的帮助下，一举扭转战局。不仅将阿拉伯主力埃及第三军团包围，还计划拿下埃及和叙利亚两国首都。十月二十二日，美苏共同促成联合国通过阿以就地停火的第三百三十八号决议，但占优的以军并不准备罢手。以色列总理梅勒夫人公开表示，埃及第三军团的覆灭已不可避免。埃及总统萨达特紧急致电苏联政府。呼吁苏联派遣部队到中东强制执行第三百三十八号决议。早就想插手的勃列日涅夫立即派遣七艘驱逐舰和两艘直升机航母抵达以色列附近的海域。在美方的一再要求下，十月二十三日，勃列日涅夫与美国总统尼克松进行了热线交流。勃列日涅夫滔滔不绝讲述最近以军对埃及和叙利亚发动的挑衅性进攻。
，并用威胁的口气要求尼克松与自己一起制止以色列的进攻行动，否则以色列作为国家存在的意义将值得怀疑，并暗示苏联可能用核武器打击以色列。面对苏联咄咄逼人的架势，尼克松一面通过热线电话安抚勃列日涅夫，一面决心以实际行动抵制苏联的行动。十月二十五日，包括战略空军司令部在内的美军各军种全部进入三级战备状态。罗斯福号航母战斗群进入东地中海，监视苏联舰队。经过一番幕后斗争，以军的攻势终于停止了。苏联也不再坚持派兵到中东强制实现和平了。中东核危机宣告结束。一九七九年底，美国发现苏军在阿富汗边境集结军队，似乎有入侵举动。十二月二十六日，美国总统卡特给勃列日涅夫打电话，求证苏军是否打算进入阿富汗。勃列日涅夫故作惊讶地说：“真的吗？我从来没有听过。”让我先问问国防部长吧。勃列日涅夫转头故意装作与国防部长乌斯季诺夫交谈什么，然后回答说：“国防部长向我保证，那里没有发生什么。”次日，苏联军队便占领了阿富汗首都喀布尔。一九八三年十一月七日至十一日，美苏的核对峙达到了另外一个高峰，北约开始了一场庞大的神箭手八十三演习。模拟最高军事警戒状态以及对苏联的核打击，这个演习非常真实。它不但运用了全新的加密编码通信格式，也实行了无线电静默。同时，英国首相撒切尔夫人、西德联邦总理科尔、美国总统里根、美国副总统老布什和美国国防部长温伯格都直接参与了演习。当时，美国总统里根启动了历史上和平时期的最大扩军。在联邦德国部署了五百七十二枚高精度潘兴二中程导弹，能突袭苏联的战略目标。里根还发布了所谓“星球大战计划”，在莫斯科引发了广泛的焦虑和恐惧，把里根的形象塑造为在核问题上鲁莽蛮干的牛仔。这是白宫心理战的一部分。里根政府启动了一项机密的心理战行动计划。涉及在苏联的国境线附近开展广泛的空中和海上侦测活动。美国的飞机或舰艇经常快速接近苏联的领空或领海，直到最后一刻才掉头撤离。美国人这样做的目的是让莫斯科方面失去平衡，同时更多的了解苏联的预警能力和快速行动能力。要知道。当年四月，从两艘美国航母上起飞的六架军机侵入苏联领空二十英里，并停留二十分钟，极度羞辱了苏联防空部队一番。结果，九月一日，苏联的苏十五战机发射 K 八空空导弹击落了误入其领空的零零七号韩国客机，造成两百六十九人死亡。里根又不失时机地启动政治宣传攻势，将苏联称为“邪恶帝国”。所有这些都让苏联非常紧张，担心北约这场演习实际上是核攻击的掩护。模拟演习甚至那么巧的与苏联的十月革命假日重叠。综合种种信息，克格勃出身的苏联总书记安德罗波夫做出强硬反应：苏联的核导弹被设于高度戒备状态。准备好随时发射，在东德和波兰的两处空军基地，具有核打击能力的苏联战斗机进入了警戒状态。这是冷战期间的第一次，也是最后一次。强硬的里根和安德罗波夫终于冷静下来沟通。一九八三年的核对峙最终通过美苏热线平息下来，并重启搁置了两年的中导条约谈判。一九八七年。美苏两国历经六年共十四轮的谈判，终于在日内瓦达成了历史上第一个销毁核武器的国际条约——美苏中导条约，销毁两国全部的中程和中进程弹道导弹以及陆基巡航导弹。美苏热线在整个冷战避免双方误判发挥了很重要的作用，我们能平安度过冷战，没有因为误会引发重蘑菇的核战争。这条热线算是帮了大忙。中苏之间也曾有类似热线电话，不过敌视完全替代了沟通。
。一九六九年三月，珍宝岛冲突爆发后，苏联领导层反应十分强烈，以苏联国防部长格列奇科元帅为首的军方强硬派，力主一劳永逸，消除中国的威胁，动用远东地区的中程弹道导弹，对中国的军事。政治等重要目标实施外科手术式核打击，而主张协商的苏联部长会议主席科西金想通过外交斡旋缓和矛盾，遂给毛泽东打电话。科西金从专线保密电话打向中国，科西金连续三次拨打电话，都被中国接线员挂断。第四次拨话终于接通了，接线员就直接把他臭骂一顿，告诉你。我们领导人坚决不与苏联修正主义大坏蛋科西金通话，所以我不能给你接通电话。说完，电话又挂断了。外交斡旋失败，苏联驻美大使多伯雷宁紧急约见了美国国家安全事务助理基辛格，向他通报了苏联准备对中国实施核打击的意图，希望美国保持中立。尼克松认为，西方国家的最大威胁来自苏联。一个强大中国的存在符合西方的战略利益，所以应该设法将苏联意图尽早通知中国。但中美二十年来积怨甚深，也没有直接沟通渠道。最后，美国决定让一家不太显眼的报纸把这个消息捅出去。一九八九年苏联解体后，随着中国逐渐发展强大，中美摩擦加剧。一九九三年银河号事件。一九九四年黄海对峙，一九九六年的台海危机，一九九九年美国轰炸我驻南联盟大使馆，二零零一年南海撞击，二零一六年冷战后最凶险的海上对峙，中美南海对峙，美国一次又一次与中国出现战争危机，所以在危机期间，美国太平洋舰队司令普利赫就提出想和中国建立军事热线，不过按照我们的思维。你昨天刚欺负完我，第二天就想跟我打电话说好话，劝我别上火，这种两面人的行为，简直不可理喻。正如毛泽东所说，美帝国主义很傲慢，凡是可以不讲道理的地方，就一定不讲道理。要是讲一点理的话，那是被逼得不得已了。九幺幺事件后，美国果然对中国从打压变成了拉拢。二零零六年。美国助理国防部长罗德曼在中美防务磋商会上，正式向中方提出了建立军事热线的计划。这一次，我们没有拒绝美国，正式同意和美国军方建立军事热线。二零零七年十一月，美国国防部长盖茨专门访问中国，将这条军事热线正式建立。双方第一次通话是二零零八年四月。当时的美国国防部长盖茨和我国的国防部长梁光烈上将互助热线开通，双方聊了三十多分钟。近几年，随着美国不断针对中国进行制裁，中国已经多次拒绝接听美国的电话了。最终，在佩洛西窜访对岸之后，中国取消了中美两军战区领导通话，断绝来往的那段时间，保险栓撤掉后。美军对中国的抵近侦查减少了百分之六十。为了打破中美之间的坚冰，美国使用了几乎所有手段都没有让中国恢复军事热线。最后，美国动用了国宝一百岁的基辛格。基辛格访华第一个要见的就是中国的国防部长，可见这个机制对于美国非常重要。尤其是一个在衰落周期的大国，最怕的是骤然而至的战争。这就像下山踩油门的同时玩漂移一样，嫌自己死得不够快。再加上美国一直带着小弟在亚洲地区玩自由航行的把戏，对于中美海上军事安全磋商机制也十分看重。这个机制可以防止自己突然被中方打脸。中美战略博弈具有长期性、复杂性，也有可塑性、可变性。我们既要做好应对长期性。复杂性的心理准备，也要积极把握其可塑性与可变性，界定中美博弈的边界，塑造中美博弈的态势与路径。